In today's video, I'm going to show you how to create a simple intro for your channel using KineMaster. So, ipapakita ko po kung paano ko ginawa yung intro ng aking channel. Dahil meron din naman po na nagtatanong kung paano ko siya ginawa. So, magkikreate tayo ng new project. So, um, select media, then background. And item po ang background na gagamitin natin to start with. And then go to layer, click media, then choose kung ano yung photo na gagamitin. So for this instance, ito po yung logo ko sa aking channel. And then babaguhin lang natin yung shape nitong photo from square to oblong. So sa, ba sa baba makikita mo may nakadilaw siya. So ibig sabihin nakaselect yung picture at makikita mo naman yung corners niya. May, naka, may puti. So... Um, so go to cropping then mask then change it from shape of square to circle tapos ayan na nga meron siyang apat na corners that you can move left or right up and down para dun sa shape so i-move lang natin siya ng konti towards sa gitna para yan nakikita mo na na nagiba na siya so then i-move natin yung photo sa gitna para perfect yung pagkakaoblong niya and then, lakihan lang natin ng konti itong picture. So, click mo lang uli yung photo. And then, makikita mo itong uh, arrow sa baba. I-drag mo lang siya pa baba. So, ang next ay i-add natin yung green screen. Um, na in-screen record ko siya kanina from other YouTube channel. Ang ginawa ko lang is sinerge ko yung green screen effect. Then, marami nang lalabas. So, mamimili ka na lang kung anong gusto mo. So, ito yung napili ko. So, i-add na natin siya as a layer. So, go to layer, uh, media, and then hanapin mo lang sa browser kung saan mo isinave yung um, green screen. So next is ikakat ko lang itong excess dito sa ano para yung bilog lang ang makikita nyo at um, mas madali nyo ma, mas madaling makita yung effect nitong um, green screen. So next is habang naka-highlight itong green screen, go to chroma key, then enable at nakikita nyo naka-default siya sa green sa baba. So automatic nung kinlik mo yung enable na wala yung green background as you can see. Then, i-move lang natin ito towards gitna para yung makita lang natin yung intensity nung style nitong effect nitong uh, ginawa natin. So, adjust lang natin itong orb ng konti. Stretch it out a bit um, para hindi natatakpan o hindi masyadong dikit sa photo. As you can see, may pagka-green pa rin yung orb. So, I'm gonna change that. So, color filter and then I'm going to select yung white kasi mas maganda siya against sa black background. And if you want, you can also add an additional animation, an overall animation to the orb. Like, um, if you want it to blink slow, jitter, pulse. So, um, there are other animation na meron dito. But I think, meron na kasi siyang, um, you know, kasamang effect dun sa, ano. So, hindi ko na siya babaguhin. I think I'm gonna stick to no overall animation and I'm gonna go back and click none. And, ang isa pang kailangan natin sa ating intro is telling our viewers to subscribe to our channel. So, um, nag-save din ako ng another green screen ng subscribe. So, i-add ko lang siya as a layer and then ilalagay ko lang siya dito sa may bandang baba ng logo ng channel. So, um, dahil first part pa lang itong ginagawa natin at itong nasa baba ay i-trim ko lang siya para hindi siya makasagabal mamaya at sa next part. So, let's remove the green background dito sa subscribe. So, go to chroma key, enable, and naka-default na nga yung green. So, yan. Wala na yung green background niya. And dahil kulay pula yung um, background sa subscribe, I'm just gonna change it to white as well. So, go to color filter and then basic and then yung white so same no kanina na ginamit ko sa orb so para pareho lang sila so yan yung ginawa ko sa first part nung aking intro so next is i-extend natin itong part na ito up to 11 seconds 
So, next na gagawin natin is yung name ng aking channel. So, yung TMG, which stands for Tina McGillivray. So, mainly, ang ginawa ko dito is in ko yung text, change yung font size, yung style, at yung kulay. But then, dinagdagan ko lang siya ng um, animation kung paano siya papasok and uh, kung paano mag appear yung uh, text dito sa uh, intro ko. So, let's say, ang gusto ko is bumaba yung initial dito sa from dun sa original. Bababa siya dito sa may gitna. So, ang ginawa ko is, inilagay ko muna yung M dito sa taas. And then, sa baba, kailangan nasa unahan yung pointer itong nasa dilaw. Then, tsaka natin ikiklik yung keyframe animation. So, mula dito sa baba, i-move mo lang yung pointer. Nakita mo, umurong siya. I-move mo lang siya dyan. And then, click mo yung letter M. Tapos, i-move mo siya pababa. And then, move balik ka ulit, i-click mo itong nasa dilaw. Move mo ulit siya. And then, click mo ulit yung M papunta doon sa final um, location na gusto mo siyang ilagay. So, dahil yung timing ng pagbaba ng M at saka T, hindi siya magkasabay. So, i-adjust mo lang siya. Kung gusto mo medyo matagal, i-stretch mo lang ng konti itong uh, dilaw. So, para medyo mabagal siya. So, ngayon sobrang bagal naman siya. Baba, bagalan amin, i-stretch natin siya pabalik para medyo bumuli siya ng konti. So, mabagal pa rin siya. So, i-edit natin. Um, so, i-move lang natin siya ng konti. Yun, okay na yung timing nila. So, ganyan lang kadali ang paggamit ng uh, keyframe animation. So, ang next step ay um, tatapusin ko na lang itong uh, the rest ng aking um, name ng channel. But, I'm gonna speed it up in here. Then, I'm going to talk you through to the next um, step na gagawin. So, just to mention lang na dito, nilagyan ko lang ng uh, simple in animation and out animation yung mga text. So, kung paano siya mag-appear. So, wipe right, then uh, fade. So, yung mga ganon. So, it's up to you kung paano mo na siya gagawin. Kung um, ganito rin yung style na gagawin mo. So, it's all up to you. Okay. So, now natapos na yung um, arrangement ng uh, name. So, idadagdag ko lang uli yung subscribe na green screen. So, same lang yung kanina. So, kinat ko lang yung uh, size niya para exacto lang siya doon. Then, position ko lang din siya sa baba. So, same place yung kanina. And, um... Yun nga, then go to chroma key and enable, so same thing, so i-apply nyo lang siya. And then hindi ko na binago yung kulay nung subscribe, yung background, kasi red naman din yung mga, you know, name na ginamit ko, um, kaya hinayaan ko na yung kulay niya. So ito yung itsura ngayon nung second part. I'm just gonna um, do the final touches dito sa intro and um, obviously make sure na mag-add kayo ng music or yung sound um, dito sa intro kasi yun yung nagdadagdag ng you know, special effects din sa intro. And then once you're happy with the layout and everything else, you can now save it and export it. Para every time na gagawa kayo ng new video, nakaredy na yung intro na gagamitin nyo. So as you know, this is what my intro looks like. So that's it guys and I hope may natutunan kayo and if you think this is a good tutorial, please don't forget to click the like button and comment below. Thanks very much. Bye-bye!